ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಭಾಗ ಮೂರಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಸರಪಣೆಯ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಹೈಡ್ರೋ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಂದರೆ ಅನುಕ್ರಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಏಕಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಎ ಎನ್ ಇ ಏನ್ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೆರೆದ ಸರಪಣಿ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಏಕಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಏನೆಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಈ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಕೇನ್ಗಳು ಎಂಬ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಏಕಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏನ್ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೆರೆದ ಸರಪಳಿಯ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಕೇನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಗಳೆಂದು ಸೈಕ್ಲೋ ಅಲ್ಕೈನ್ಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೋಷ್ಟಕವಿದೆ ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೀತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಈತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ರೋಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಐದಾಗಿದ್ದರೆ ಪೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಏಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟು ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೆ ಹತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಡೆಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಈ ಹತ್ತು ಕರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರೂ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೀವು ಮನನ ಮಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಅಲ್ಕೇನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಗುವ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಗಮನಿಸೋಣ ಅಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಈ ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಯುಕ್ತದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಎರಡು ಇರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಅಣುಸೂತ್ರ ರಚನಾ ಸೂ
ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೀಥೆನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಏಕ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಮೀಥೇನ್ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯೇ ಮೊದಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡಾಗಿದ್ದರೆ ಈಥ್ ಎಂಬ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಎಂಬ ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಕ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಥೇನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದರ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ಆರು ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಂಧಗಳು ಏಳು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿರುವ ಒಂದು ಬಂಧವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಏಕ ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದೇ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಪ್ರೋ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಏನ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಾಮ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಎಚ್ ಕಾರ್ಬನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮೂರು ಮತ್ತು ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಎಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಮೂರು ಮೂರು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಂಧಗಳ ಹತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಈ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಬಂಧಗಳನ್ನು ಏಕ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾವಿರ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಕ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಯುಕ್ತದ ಹೆಸರು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಬ್ಯೂಟ್ ಎಂಬ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಏನೆಂಬ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಅಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಕ್ರ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದರೊಂದು ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ ಆಗಿದ್ದು ರಚನಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಏಕ ಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಹ ಏಕ ಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಸಹವಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಬನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ ಹತ್ತು ಪರಮಾಣುಗಳಿವೆ ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಬಂಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿಮೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಐದು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪೆಂಟೇನ್ ಪೆಂಟ್ ಎಂಬ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಏನೆಂಬ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿದಾಕ್ರೆ ಪೆಂಟೇನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಫೈವ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇದು ಐದು ಕಾರ್ಬನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಜೋಡಣೆಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಏಕ ಬಂಧ ಅಥವಾ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡು ರಚನೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಹದಿನಾರು ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆರು ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಕೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೆಸರು ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಹೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಇದರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಸೂತ್ರ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆರು ಕಾರ್ಬನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಂಧಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಾರ್ಬನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಅಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದರೆ
ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಅಣುಸೂತ್ರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ರಚನಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದಾಗಿರಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಂಬ ಅಣುಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತುಂಬಿದಾಗ ತುಂಬಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದಾಕ್ರ ಸಿ ಫೈವ್ ಟು ಇಂಟು ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಏಕೆ ಫೈವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಇದೆ ಟೂ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಆಯಿತು ಸಿ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಎಂಬ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ಕೇನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಇದರ ಒಂದು ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಹವಲೆನ್ಸೆ ಬಂದದೊಂದಿಗೆ ಏಕ ಬಂದದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಕೇನ್ ಒಂದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಅಣುಸೂತ್ರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ರಚನಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಟು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಟು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಟು ತ್ರೀ ಜ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರು ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಏಟ್ ಅದರಿಂದ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಏಟ್ ಎಂಬ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ಕೇನ್ ರೊಪೇನ್ ಇದರ ಒಂದು ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಣು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಎಂಟು ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಒಂದು ರಚನಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈ